ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കരളിനകത്ത് എത്ര മദ്യം കൊള്ളും എത്ര മദ്യം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കരൾ ഡാമേജ് വരും നമസ്കാരം ഗ്യാസ്ട്രോ കോർണറിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കരളിനകത്ത് എത്ര മദ്യം കൊള്ളും എത്ര മദ്യം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കരൾ ഡാമേജ് വരും മദ്യപിക്കുന്നവർ കുറെ അധികമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കരൾ ലോകം വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കരൾ ലോകം വരാത്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാലം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് അവിടെ ഒ പി ഒ പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തൃശ്ശൂർ ചുള്ളമാർ ഒ പിയിലേക്ക് കയറി വന്നു അതിൽ ഒരാളെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഗഡിയുണ്ടല്ലോ അവൻ ദിവസം ഒരു ആറ് പെഗ് കഴിക്കും എന്നിട്ട് മണി മണിയായിട്ട് എഴുന്നിട്ട് പോകും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെഗ് അടിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്തോ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം എന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റോന് ആറ് പെഗ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവൻ ഭാഗ്യവാൻ എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം സത്യത്തിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ ഭാഗ്യവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കരൾ കേടു വരുത്താൻ ആവശ്യമായ മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എത്ര നാൾ മദ്യം കുടിച്ചാൽ അയാളുടെ കരൾ കേടായി സിറോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിലോട്ട് പോകും ശാസ്ത്രീയമായ നിഗമനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് തൊട്ട് എൺപത് ഗ്രാം വരെ മദ്യം പത്ത് വർഷത്തോളം അടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സിറോസിസ് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത് അത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ഗ്രാം വരെ മദ്യം പത്ത് വർഷത്തോളം കുടിച്ചാൽ സിറോസിസ് ആയേക്കാം സ്ത്രീകളിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ടോളറബിലിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ലിവറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡി വിസ്കി റം ചിൻ വോഡ്ക ഇതിലെല്ലാം നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നൂറ് എം എൽ ഈ ബ്രാ ബ്രാൻഡി ഇതെല്ലാം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം ആൽക്കഹോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ചെല്ലും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ദിവസം നൂറ്റമ്പത് എം എൽ അതായത് മൂന്ന് പെഗിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ സിറോസിസ് അഥവാ ഗുരുതരമായ കരലോകം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബിയറിൻ്റെയും കള്ളിൻ്റെയും കാര്യം കൊടുത്താൽ അതിൽ നാല് തൊട്ട് ആറ് ശതമാനം വരെയാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ അതായത് രണ്ട് ബോട്ടിലിൽ കൂടുതൽ ദിവസം കഴിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അത് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ കരൽ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിറോജനിക് ഡോസ് അതായത് ഗുരുതരമായ കരൽ രോഗം വരാനുള്ള ഡോസായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇനി ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിച്ചാൽ പോലും ഗുരുതരമായ കരൽ ലോകം വന്നേക്കാം ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ള ആളുകളിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്നീ അസുഖമുള്ള ആളുകളിലും നല്ലപോലെ ഒബീസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളിലും പൊണ്ണത്തടിയുള്ള ആളുകളിലും സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിലും കരൽ ലോകം വളരെ കുറച്ച് മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുവരെ നമ്മോടൊപ്പം കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ